السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم فضل و رحمت سے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم نے ریٹیل مینجمنٹ جو ہمارا مین سبجیکٹ ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے جس میں یونٹ پانچ یونٹس تھے وہ سارے ہم نے کمپلیٹ کر کیے ہوئے ہیں نوٹس بھی شیئر ہو گئے اس چیز کے تو اس سے پہلے ہم نے اور ایک یونٹ پڑھا تھا امپلائبلٹی اسکلز جس میں ہم نے پڑھا تھا کمیونیکیشن اسکلز امپلائبلٹی اسکلز کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ورک انوائرمنٹ میں جاتے ہیں کہیں بھی تو آپ کے پاس کیا کیا اسکلز ہونی چاہیے سو دیٹ آپ ایکسل کرو اپنی لائف میں آپ گروتھ کرو اپنی لائف میں آپ میں کیا کیا چیزیں ایسی ہونی چاہیے جس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کمیونیکیشن اسکلز کیونکہ کمیونیکیشن اسکلز سے ہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو اور جان سکتے ہو ایک دوسرے کو ٹھیک ہے تو آج ہم دوسرا پڑھیں گے اس میں یونٹ سیکنڈ ہے جو ہے سیلف مینجمنٹ اس کا ہم دیکھتے ہیں انٹروڈکشن کیا ہے ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے انٹروڈکشن میں کیا ہے سیلف مینجمنٹ جو ورڈ ہے اس کو ہم دوسرا نام بھی بولتے ہیں جو ہے سیلف کنٹرول یا سیلف ریگولیشن سیلف مینجمنٹ کس چیز کو بولتے ہیں ہم اٹ از دی ایبلٹی ٹو ریگولیٹ ونز ایموشنز تھاٹس اینڈ بہیویئر افیکٹولی ان ڈفرینٹ سچویشن کہ مطلب کوئی بھی سچویشن اگر کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ کیسے خود کے ایموشنز کو یا تھاٹس کو یا اپنے بہیویئر کو کیسے کنٹرول کرتا ہے افیکٹولی بہت ہی اچھے سچویشن میں تو اس کو سیلف مینجمنٹ بولتے ہیں دس انکلوڈس موٹیویٹنگ ون سیلف اس میں کیا آتا ہے کہ آپ خود کو یا کوئی انسان خود کو موٹیویٹ کرتا ہے کس اینڈ سیٹنگ اینڈ ورکنگ ٹوڈس پرسنل اینڈ اکیڈمک گولس تو یہ اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیلف مینجمنٹ ایسا ایبلٹی ہے انسان کا جس میں کوئی بھی سچویشن اگر آتی ہے کوئی سی بھی چاہے وہ ٹیپیکل سچویشن ہو ٹف ویری ٹف سچویشن ہو تو اس حساب میں ایک انسان خود کے ایموشنز تھاٹس بہیویئر کو کیسے کنٹرول کرتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے ٹھیک اور اس میں یہ کہہ سکتے ہو آپ کہ سیلف مینجمنٹ میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کیسے موٹیویٹ کرتے ہو خود کو تاکہ آپ اپنے جو پرسنل گولز ہوتے ہیں جن کو آپ نے سیٹ کیا ہوتا ہے جو آپ جس کو بولتے ہیں ہم ایم بنائی ہوتی ہے اپنی تو اس کو یا پروفیشنل ایک تو ہوتا ہے پرسنل گول دوسرا ہوتا ہے پروفیشنل یا اکیڈمک گول کہ مجھے اپنی آرگنائزیشن میں جہاں میں کام کرتا ہوں مجھے ان کے لیے یہ کرنا ہے سو so دیٹ میرا ہی نام ہو وہاں ٹھیک تو وہ گولز الگ ہوتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں اکیڈمک پروفیشنل گولز ٹھیک ہے پرسنل گولز یا پروفیشنل گولز اب اس میں کیا ہے کہ آپ پرسنل اور پروفیشنل گولز سیٹ تو کرتے ہیں بٹ اس کے پرتی کام کرنا بھی کہ ان کو گولز کو پانا بھی اور اس ایم کو پانا بھی خود کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ کس طریقے اس سے اس ایم کو میں پالوں اس کو بولتے ہیں سیلف مینجمنٹ ٹھیک ہے تو اب جیسے کہ مان لو میں نے گول بنا لیا اپنا میں نے ایم رکھی ہوئی ہے اپنی کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے بٹ اس کے لیے میں کچھ کر نہیں رہا ہوں پڑھ نہیں رہا ہوں بس ایم بنا کے رکھا ہوا ہوں تو وہ سیلف مینجمنٹ نہیں ہوا تو اس کے لیے خود کو کنٹرول کرنا ہے ان دا سینس کہ مجھے بکس چاہیے مجھے اس کے لیے پڑھنا ہے ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے کتنا گھنٹہ پڑھنا ہے کب کب کھانا کھانا ہے کب کب گھومنے جانا ہے کب ٹی وی دیکھنا ہے یا کرکٹ کھیلنا ہے تو وہ چیزیں آپ جب سیٹ کرتے ہو نئی چیز اسی کو بولتے ہیں سیلف مینجمنٹ سو ایز ٹو اکمپلش یور گول ٹھیک تاکہ آپ اپنا گول حاصل کر سکو چاہے پھر اپنا ہو پرسنل گول ہو چاہے پھر آرگنائزیشنل گول ہو ٹھیک تو یہ ہوتا ہے سیلف مینجمنٹ اس کا دوسرا نام ہے سیلف کنٹرول یا سیلف ریگولیشن جب ایک انسان کو کوئی ٹیپیکل سچویشن آتی ہے ڈفرینٹ سچویشن آتی ہے تو انسان خود کو کیسے کنٹرول کرتا ہے اپنے ایموشنز کو تھاٹس کو بہیویئر کو تو وہ بھی سیلف مینجمنٹ میں ہی آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیلف مینجمنٹ انوالوز انڈرسٹینڈنگ یور سیلف انڈرسٹینڈنگ واٹ یو انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز ٹھیک And ab and abilities are having a positive attitude and grooming yourself in order to develop self confidence. Self management can also help in. ठीक self management involves understanding yourself. Self management का मतलब ही होता है कि खुद को समझना, खुद को जानना कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ पे stand करता हूँ, कि मुझे कैसा होना चाहिए. मैं ज़्यादा गुस्सा तो नहीं करता. अगर ज़्यादा गुस्सा करता हूँ तो मुझे कम करना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा गुस्सा करूँगा तो मेरे साथ लोग नहीं रहेंगे, अच्छे से नहीं बर्ताव करेंगे मेरे साथ भी ठीक انڈرسٹینڈنگ واٹ یو آر انٹرسٹ آپ کو سیلف مینجمنٹ یہ بھی بتاتا ہے آپ کو کہ آپ کی انٹرسٹ کس چیز میں ہے آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں اینڈ ایبلٹیز آر کہ آپ میں آپ کو کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے یا کیا کرنے میں انٹرسٹ ہے اور آپ کی ایبلٹیز کیا کیا ہے خود کو جاننا ٹھیک آپ سمپل سا مطلب یہ سمجھو کہ سیلف مینجمنٹ ہوتا ہے خود کو ٹٹولنا خود کو جاننا کہ میرا میں کیا ہوں 
मेरी मेरा इंटरेस्ट क्या है मेरी एबिलिटीज़ क्या है मेरी ताकत क्या है ठीक मैं किस में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हूँ कि मुझे किस में ज़्यादा महारत है ठीक है तो वो होता है सेल्फ मैनेजमेंट हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना किसी चीज़ के रिगार्डिंग ये नहीं कि यार मैं तो ये नहीं कर पाऊँगा ये नहीं होगा मुझसे ठीक एंड ग्रूमिंग योर सेल्फ इन ऑर्डर टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अब मान लो आ, किसी में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मान लो मैंने आपको बोला कि आप प्रेजेंटेशन दे दो जब आप प्रेजेंटेशन के लिए बोलूँगा आप, आप यार आप प्रेजेंटेशन देनी है हालत ख़राब हो जाएगी आपकी तो उस सूरत में क्या करना है आपको ग्रूम करना है खुद को कोई बात नहीं यार जब उसने प्रेजेंटेशन दी सर सामने आके प्रेजेंटेशन अच्छे से देते हैं तो मैं क्यों नहीं दे सकता चलो एक बारी गलत हो गया दूसरी बारी गलत हो गया तीसरी बारी नहीं होगा तो ये ग्रूम करना होता है खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को इसी को बोलते हैं खुद को मोटिवेट करना ठीक है तो ये भी एक सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक ही है सेल्फ मैनेजमेंट कैन आल्सो हेल्प इन सेल्फ मैनेजमेंट किस चीज़ में भी हमें हेल्प कर सकता है जैसे कि डेवलपिंग गुड हैबिट्स कि जब आपको पता होगा कि सेल्फ uh, खुद को मैनेज करने में आपको पता होगा कि ये चीज़ करने से मेरा बेहतरी बेहतर ही होगा कि अगर मैं लोगों से बात करूं घुल मिल जाऊं तो मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा मैं प्रेजेंटेशंस दूं भले गलत क्यों ना हो तो मेरा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो ये आप में एक अच्छी आदतें उभार के निखारेगा डेवलपिंग गुड हैबिट्स ये आपको सेल्फ मैनेजमेंट ये ऐसी चीज़ है जो आपके हैबिट्स को मतलब गुड हैबिट्स को डेवलप करेगा या इसको ओवरकमिंग बैड हैबिट्स ये सेल्फ मैनेजमेंट ये है जो आपको बताएगा कि यार जो मुझ में ये एक बुरी आदत है इससे मुझे कैसे उभरना है जैसे कि मैं बोलूँ मिसाल के तौर पर मुझे बुरी आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ तो अब मुझे क्या करना है सेल्फ मैनेजमेंट वो क्या करूँगा मैं मैं खुद को देखूँगा कि यार मुझे ज़्यादा गुस्सा नहीं करना मुझे कंट्रोल करना है अगर किसी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिससे मुझे गुस्सा आ जाए तो मुझे उस सूरत में क्या करना होगा मैं ये करूँगा मैं उस वक्त बाहर जाऊँगा मुझे उसके सामने नहीं रहना क्योंकि फिर मुझे गुस्सा आएगा तो ये आपको ओवरकम करेगा बैड हैबिट्स से ठीक है इसके बाद ये आपको हेल्प करेगा आपने जो गोल सेट किए होंगे तो सेल्फ मैनेजमेंट की वजह से ही आप उन गोल्स को पा सकते हो क्योंकि जब आप में सेल्फ मैनेजमेंट आएगी तभी आप टाइम की कदर कर पाओगे तभी आप टाइम टेबल बनाओगे तभी आप अपना पूरा वक्त अपने गोल को पाने में दोगे आप एक डिसिप्लिन इंसान बन जाओगे दिस विल बी ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेज ये सेल्फ मैनेजमेंट ठीक है ओवरकमिंग चैलेंज एंड डिफ़िकल्टीज़ सेल्फ मैनेजमेंट ही आपको ओवरकम कराएगा चैलेंज या डिफ़िकल्टीज़ अगर कोई भी चैलेंज आता है या डिफ़िकल्टी आती है तो सेल्फ मैनेजमेंट अगर आप में है तो ये उसमें भी आपको हेल्प करेगा ओवरकम करने में तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो चैलेंज भी डिफ़िकल्टीज़ भी आप उनको ओवरकम ईजिली कर सकते हो फिर ठीक अब मिसाल के तौर पर आफ्टर राइटिंग एन एग्जाम यू हैव एवर फेल दैट यू शुड हैव स्टडीड मोर डू यू थिंक दैट यू कुड मैनेज योर हॉबीज इंटरेस्ट एंड स्टडीज बेटर इफ यू कुड मैनेज योर टाइम वेल कहते हैं ना कि जब आप एग्जाम कभी आपको लगा कि जब आपने एग्जाम दिया आपने पेपर दिया तो आपने पेपर दे के बोला होगा आ, यार मैंने थोड़ा सा और पढ़ा होता तो आज सौ में से जो मैंने अस्सी किए तो मैं सौ में से सो ही मार्क्स करता थोड़ा और पढ़ा होता मज़ा आ जाता फिर तो कभी आपने ये सोचा हाँ मोस्टली यही होता है कि अगर आप पेपर देते हो एग्ज़ाम देते हो उसके बाद हम सोचते हैं यार मैंने थोड़ा और पढ़ा होता तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता मैं पूरी बहुत ही अच्छी परसेंटेज ले आता अपने क्लास में ठीक डू यू थिंक दैट यू कुड मैनेज तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी हॉबीज़ या आपके इंटरेस्ट जो है कुछ करने में या पढ़ाई आप उसको बेहतर बना सकते हो अगर आप अपना टाइम मैनेज कर पाओगे ऑब्वियसली अगर हम अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सेल्फ मैनेजमेंट है जब आप में खुद में एक मैनेजमेंट स्किल्स आ गए तो आप हर चीज़ को मैनेज करना जानोगे फिर फिर वो टाइम ही क्यों ना हो क्योंकि टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप टाइम को मैनेज करना जानते होंगे ना कि नहीं मुझे सुबह जब मैं चार बजे या पाँच बजे या छः बजे उठूँगा मैं आधे घंटे के लिए जॉगिंग करूँगा आधे घंटे के बाद फ्रेशन अप हो जाऊँगा हो गया मान लो नौ बज गए नौ बजे मैं आधे घंटे के लिए सुबह ब्रेकफास्ट करूँगा साढ़े नौ से स्टडी करूँगा साढ़े ग्यारह तक या बारह तक बारह बजे मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू करूँगा इधर से उधर घूमूँगा एक बजे तक एक बजे लंच करूँगा जब आप ये टाइम सेट करते हो ना टाइम को मैनेज करना जानते हैं कि मुझे इंटरेस्ट घूमने में है क्रिकेट में है क्रिकेट कब खेलूँगा तो ये चीज़ें जब आप कर पाओगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा तरक्की कर पाओगे ठीक है 
Students with strong self-management skills are able to do different activities effectively. जो भी students होते हैं जिनमें self-management skills होती है मतलब जो हर चीज़ को भाँप लेते हैं जो उन हर चीज़ को टटोल लेते हैं खुद को टटोल लेते हैं तो वो हर एक टास्क को डिफरेंटली और इफेक्टिवली करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं ठीक है इंक्लूडिंग मैनेजिंग दियर टाइम लाइन्स फोकसिंग ऑन दियर टास्क चाहे फिर वो उनका टाइम मिसाल जो भी उन्होंने टाइम दिया होगा फिर चाहे स्टडीज़ के रिगार्डिंग हो किसी और चीज़ के रिगार्डिंग हो जो उनका टाइम होता है उसको मैनेज करना वो बहुत अच्छे से जानते हैं जिनको सेल्फ मैनेजमेंट आता है उनको जिनको सेल्फ मैनेजमेंट आता है उन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से फोकस करना आता है जो भी काम दिया जाता है उनको जिनको इसके सेल्फ मैनेजमेंट आता है उनको ये पता होता है कि हमें स्कूल में कैसे अपने दोस्तों से अपने टीचर्स से कॉपरेट करना होना चाहिए उनके साथ कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना होना चाहिए एंड एट होम चाहे फिर वो स्कूल में हो चाहे फिर वो घर पर हो कैसे हम कॉपरेट करके रखेंगे दूसरों के साथ बट ये कौन कर सकता है जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगी एंड परफॉर्म बेटर दियर स्टडीज़ और वही स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा अपनी पढ़ाई में करते हैं बहुत ही अच्छे परसेंटेज लाते हैं जिनमें सेल्फ मैनेजमेंट होगा जिनमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगी इट हेल्प्स इन फ्यूचर स्टडीज़ वर्क एंड लाइफ चाहे फिर वो आपका फ्यूचर स्टडीज़ क्यों ना हो चाहे फिर काम हो चाहे फिर आपकी ज़िंदगी हो अगर आप तरक्की करना चाहते हैं अगर आप तरक्की पे जाना चाहते हैं आप सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं तो आप में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए आप में इतना कुत होना चाहिए सलाहियत होनी चाहिए सोचने की टटोलने की ठीक है चीज़ों को एनालाइज़ करने की दियर <coughs> फोर इसी वजह से एम्प्लॉयर्स टू स्ट्रांगली प्रेफर पीपल विद गुड सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इसी वजह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो कोई भी हो तो वो किन को प्रेफर करते हैं वो एम्प्लॉज उन वो वो ऑर्गेनाइजेशन उनको प्रेफर करते हैं जिनमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगी जिनमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं उनको ईजिली जॉब मिलती है सो इट इज़ बेटर अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं देन यू नीड टू मैनेज योर योर सेल्फ ठीक आपको कंट्रोल में खुद के इमोशंस को खुद के चाहे फिर वो एंगर क्यों ना हो आपके टाइम को क्यों ना ये मतलब आपका टाइम क्यों ना हो उनको मैनेज करके रखना है रेगुलेट करके रखना है सो so दैट आपका मतलब किसी भी फील्ड में आप तरक्की कर पाओगे ठीक है तो ये था हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इसके साथ ही हमारा ये इसका इंट्रोडक्शन था कल इन हम इसका दूसरा सेशन पढ़ लेंगे तो ये हम सिंपली इस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं कि आप सीखो स्किल्स आप सीखो कि ये इस वजह से होता है कि एक वर्ड होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये नहीं होता कि आपको ड्रेस पहनना आता है ये चीज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फ्राम इनर साइड कि आप में अगर आप डेवलप करना चाहते हो अपनी पर्सनैलिटी को तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होनी चाहिए आपको सेल्फ मैनेजमेंट आना चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए ठीक है तो ये चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है तो ये था हमारा आज का टॉपिक कल इन दूसरे टॉपिक के साथ मैं हाज़िर होता हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़